我当是谁在这儿学狗等到？原来是沈大小姐啊，那倒也不奇怪了。这谁呀、啊？小姐，她就是燕青王府的九君主燕萧儿啊。听说徐大人最近带了一位美人回府。要是本郡主没记错的话，你们才成婚半年不到吧，这么快就被相公给厌弃了，那真是可怜呢。还是不劳郡主费心了。您啊，一大把年纪了，还是先把自己嫁出去吧。你你你你，来人，给本郡主撕了他！别下来！有本事你上来！上有本事你上来！你笨手笨脚的！沈之华，你有本事给我下来！沈之华，你给我下来啊！你给我下来！丹珠，加油！丹珠，加油！丹珠，大人，你快救救小姐吧！堂堂皇宫重地，这是在闹什么？规矩呢？徐大人，你来的正好。今日你夫人把我打成这样，一定不能轻饶了她。快下来吧！刚才踩着这些混蛋爬上来的时候，也没觉得宫墙那么高啊。现在知道怕了，刚才怎么不知道危险呢？你别再这说风凉话了，丹珠，快帮我把梯子拿过来。啊！你还打算在上面待多久？当猴子呢？跳吧，我在下面守着。为什么打架？他说你嫌弃我，还在外面养了小三，还动手打了丹珠，我这才气不过，才打他的。你看，丹珠这个脸都是给他打的。怎么了？难道我说的不是事实吗？你就仗着首府大人和沈将军两个靠山，肆无忌惮欺负人？放肆！竟敢在背后非议朝廷命官，不想要命了是吗？你，你竟然信他？不信自家夫人？难道信他一个外人吗？你们等着！哎呦，我的好闺女啊，你这次下手就是太轻了！哎呀，爹，不愧是我沈乐的妹妹，跟我一样，打架没输过。哎呀，我的好女婿。这次多亏了你呀、啊！我俩不仅没有受到牵连，而且连皇上都被安住乐儿，到那个皇家书院学习，<笑>这都是你的功劳啊！<笑>爹，你别忘了，你可是被他骗了一千多两黄金呢！哎呀，这事不说了，不说了，不说了，走走走走走走走，回家去了，走走走走走走。<笑>春闱的事情已经解决了，你今晚应该会搬回自己房间吧？你干嘛？疼吗？嗯。不想留疤的话，不要乱动。还以为你多厉害，还不是让自己受伤了。
我都把他打成那样了，我还不厉害啊？好歹也是我徐渊清的，再遇到事，若不能保证自己不受伤，便退一步，回来找我。他这是在关心我吗？嗯，不会的，他一定是怕我丢了他堂堂首府的面子。不识好歹。好饿啊！嗯，我这个美食博主，自从来到这个鬼地方。就没有好好善待过我的胃，好想吃一碗热腾腾的牛肉面。正好我也饿了，夫人，你会做饭给我吃吗？小姐，这是什么呀？看上去好好吃的样子啊！哎呦，你还真是个吃货啊！真在这？你们有事儿啊？这么久了都没见过你来请过安，老身便过来看看，你是不是不把我这老夫人放在眼里？你呢？上次的巴掌还没挨够啊？你放肆！他毕竟是我身边带来的人，打狗还得看主人呢、啊。他的意思是，你是他的狗，没有教养的东西。嗯，真当我活命的手劲是白练的呀？你怎么对老夫人这么无礼？你们在干什么呀？燕、啊、青，欧阳瑜，不是让你不要出来了吗？我实在惦记大人和夫人。燕青。你是当朝首辅，正事繁忙，要家规这种小事，我能管则管。母亲大人，你若实在闲得无聊，我可以置办一些田地，供您老锻炼着。玉儿，我们走。饭做好了吗？哎呀，他们要是再多闹一会儿，面都要吐了。哎，这不是你的，小姐，这不都一样的吗？哎，吃你的。姐，为什么我们都没有鸡蛋？他他饭量大，我害怕到时候他说他饭都吃不饱，砸了我的招牌